。陈长官，这些臭虫们的藏身之处都摸清楚了，咱们什么时候行动？怎么还有教堂呢？您是不知道，这些修女们打着救济难民的旗号，竟然窝藏了几十个小次郎，干脆全部清扫，通通抓起来，看他们敢不敢浪费党国的粮食。教堂的事情我来管，其他随便抓。是。孩子们，这还有馒头呢，来，一人一个。是妈妈，我发现这几日街上多了好多警察在赶人，听别人说是在驱赶流民。弟弟妹妹们也会被赶走吗？你们看清楚，确实是穿警服的人吗？看清楚了，都拿着警棍，戴着大檐帽，凶得很呢。别担心，弟弟妹妹们在教堂里很安全。只是可怜了那些无家可归的人，嗯嗯嗯。这是整编时期时所有的军事装备情况和部署情况，记住了，赶紧发出去。好，记住了。记住了，准确吗？准确啊，这张表格很难背吗？而且我们这两天大摇大摆四处督战，我对他们的整个兵力部署有过估算，跟这个误差不到十分之一的。整个整编时期是所有军事部署和装备情况，你这看一眼就记住了。照相机啊，哎，你就当是吧，啊，云飞。打算什么时候回家、啊？我是明天要走的，但我还是有点担心。别担心，这个我来处理。我就说你到下面的驻军军部去视察了。嗯。周围都是耳目，一定要多加小心。我明白。我先给家里发报。报告，请进。首长，赵云飞发来密电。密电的内容是：整编设计师的装备情况和军事部署。立即把此电急报中央各位领导。是。报告室座，前方来电。你。第二十九军刘刊被围攻了。什么？不可能，那可是两个整编师。共军什么时候有这么大能耐？敢跟胡长官的整编师展开野战？整编七十四师在山东的遭遇还不能说明问题吗？如果这次他们遇到的真是共军的主力，可就全完了。一九四八年春，中国人民解放军西北野战军以主力五个纵队，从四面向宜川发起猛攻。三月三日，攻克宜川城。西北野战军由内线反攻转入外线反攻，收复延安指日可待。咱们的情报永远是慢一步，不，不是慢一步，是步步跟不上共军的节奏。以共军的运动能力，不出一天就能够赶过来。咱们该怎么办啊？咱们该怎么办？这边，首长，云飞来了。首长好，辛苦了，云飞同志。首长，接到了您的指示，我就立马答复了保密局的函起。这不，他就给我寄来了这一台英式袖珍型的电台，急急忙忙让我潜入延安来了。云飞啊，事态紧迫，恐怕你还要继续埋伏在整编时期室内，向党中央提供一些有价值的情报。好，哎，但保密局那边，放心，云飞。我们做了两手准备，老张同志，哎，来一下。是
，介绍一下，这个是万能台长张志光同志，这个是从敌占据下来的周云飞同志。你好，你好，云飞。一会儿你把这个电台跟保密局西安站的联络方式、播长时间等等，全部交给老张同志，他会完全模仿你的发报手法，每天给那边发点情报。是没有错，完全一模一样。等规定的时间到了，由老张直接给西安方面发报。敌人想通过赵云飞来获取情报，而我情报战线将计就计，用赵云飞的身份向保密局发送假情报，迷惑敌人，可谓是一举两得。这样一来，既打消了保密局内部对他的怀疑。又能放心的去开展其他工作，真正的赵云飞，从此金蝉脱壳。给赵云飞回电，迅速查出毛泽东的具体动向，速速回电。掌柜的，哎，给钱，哎，好。这是何文典最新的军事调度，基本上都打掉了，他快坐不住了。密切监视何文定波的动向，为解放延安做充分的准备。哎，没事没事。有什么情况？我有个想法，要见上级当面汇报。知道了。嗯。掌柜的，添麻烦了。没事没事。吃好了吗？掌柜慢走啊。老板，哎，加点羊汤。能行能行，等一下。啊、哦、好。一切都按照我们预想中的发展了。组织长要求我们严密的监视核文顶部的动向，争取为解放延安做好最充分的准备。是啊，为解放延安做好最充分的准备。但是这个核文顶要是急不可待的要逃跑怎么办？上级指示，核文顶部如果要启程逃跑，要及时跟随，及时的传递情报，争取在他逃跑的路线上。为坚持，何文鼎不携带的重武器那么多，他们要逃跑的话，速度不会那么快的。我们是不是可以从他的逃跑路线上面做点文章啊？云飞，我还有个任务，你来准备计划和方案。好，你去。
，何文鼎知道延安守不住了，他多次向胡宗南请求撤出延安，以保留自己部队的实力。赵云飞当然不会让他走得这么轻松。胡宗南部队之间通联方式，赵云飞驾轻就熟。接下来，就等着何文鼎往口袋里钻了。什么？让我南下？延安到西安六百里，共军要是在这一路围追堵截，太危险了。何师长在担心什么呢？我们有重武器，就算野战被围，也可以坚守待援。再说了，中间的洛川还有强援固守，只要和洛川的守军会合，谁还能吃得了咱们呢？师座。这是绥靖长官司令部的命令非嘱咐咱们，形势紧张，更要注意保密和安全。整编十七师啊，要南下了。怎么说，延安要回到人民的手中了？整个西北的形势即将反转没有敌情，应该是枪走火。不要乱，立即整队，原地待命。是。所有人集合！所有人集合！集合！快点，快点！这么一批优良的装备，要是被何文鼎带到西安，那可就可惜了。不见了吧？你看看那些桃花。你是说，桃花汛？每年的三月下到四月上，黄河两岸的桃花因为天气的回暖，会化成冰凌。当这些春汛裹着两岸的山桃花流向落水的时候，也就是我们接收这些武器装备的时刻了。你这够贪心的呀！啊？先向师座禀报了，我们抓紧行军，等到洛川再进行休整。是啊，红祖司令最在乎的就是军资军容，咱们要这么狼狈的回去，那丢的不是何文鼎黄埔军校毕业生的脸了。长官，长官，长官，长官！你全村就这么一匹马，这匹马也被党国征用了。党国贵亏阵仗，枪能牵走。你全民打电话，长官，求你了，住手！长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长官，长站住！站住！坐长官，把粮食放下。我们驻扎延安这山，这山里面，兄弟们忍饥挨饿。现在就算共军打过来，我们也无力反抗啊！把粮食放下，这是命令。住手！住这
水饺啊！所有人集合，涉水过河。那粮食怎么办？你要命还是要粮食？集合！所有人集合，涉水过河。孩子，别乱跑！都加快速度，准备过河！后面的都快点！过，过河，过河，来，快，快，快点跟上！快点，快点，快点，快，快，快点！快，快，快，快，卸下辎重，快走！所有人卸下辎重，有失撤离。所有人卸下辎重，快，有序撤离，跟上，跟上，快！所有人，快，卸下辎重，有序撤离。所有人，卸下辎重，有序撤离。快！快云飞、啊啊，他是共产党，小心。神妈妈，今天大戏院又有新戏上演了。我和晶晶进来的时候，那里排了好长的队伍。是吗？跟沈妈妈讲一讲，你记不记得第一次看戏看的是什么呀？就是猪八戒撒上辣椒粉，然后就叫的跑来跑去的设置查办，命四十八旅康庄接任十七师师长一职。是。这份正方名单，不看了，不看了。该怎么办就怎么办吧。叶处长，这是西安方面的电文。好了，你先下去。这就是西安的结局。韩琦这个废物，老吴，我一看见这些书啊，就想起云飞。云飞命大，也许现在已经回到家里了。这臭小子，也不和我们说一声。希望是这样的。你说这么多天。没有云飞的消息，我这心里头不踏实、啊。不管怎么说，这里就是我们的阵地，我们一定要坚持下去，坚持到底，一直到胜利。张医生，我看这儿大部分是国民党伤兵。
，我们还要不要？国民党的伤兵，我们也不能见死不救啊。哦，好的。上帝保佑你，阿门。上帝保佑你，阿门。上帝保佑你，阿门。走，这边咱们管是不管？好好给我盯着。可保密局那女的说了，还能守着这教堂不成？将这些小智老统统给我抓起来！是是。这是上帝的医院，这是。莫要违抗。少废话，都给我带走。走了，给我走。不可以。忘了我跟你们说的话了吗？陈长官，陈长官，将这些小吃老一网打尽，今天可是咱们立功的大好日子呀！这，滚！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！什么陈长官，还不是想早点来多捞一票？那咱们是管还是不管？还管什么？你敢跟保密局的姑奶奶较劲吗？报告顾长官，我要回南京了，特地向您来辞行。好，陈将军，你回去后啊，一定向校长如实的汇报一下我这里的困难。我现在是真的骑在虎背上了。您放心，胡长官是党国之栋梁，一时一地之失，恐怕委员长是可以理解的。更何况，胡长官有精兵强将在手，卷土重来，指日可待。陈将军是真正懂得审时度势的谋略天才啊！校长不应该让你坐冷板凳，你此次回去，一定会有一步高升。啊，什么时候离开西安，我为你践行。臣莫不敢当。国防部还有军令在身，我想委员长会有更长远的谋划。明天一早我就要启程了。好，告辞九英，来，快进。你怎么来了？有位老朋友要见你，我过来带你去见他。老朋友
秋英，嗯，到底是谁要见我？到了你就知道了。冷吗？等会儿。来，陈将军，把大衣披上。首长，哎，首长，您看，我把陈将军带过来了，任务完成了，我就先出去了。好。啊。啊。路上不好走，你一个人注意安全。他还不回西安呢。哈哈，陈岩同志，我们有多少年没见了？虽然我身在敌营，但是我每时每刻都在想着家里，想着我的同志们。好，来，坐。好。现在的战局发展迅速，根据党中央和毛主席的指示，我们的队伍。要向全国发展，打到外线去，打到敌人统治区的心腹去，打到外线去。嗯，那这将是一场天翻地覆的决战。近一段时间，组织决定冷冻你，不做任何工作。短时期，你的首要任务就是深度埋伏，不呼唤你，不做任何工作。敌人现在已经开始怀疑我了。只是他们还没有拿到我的证据，这个你不用担心。老蒋的用人套路就是虚虚实实，我们就是要利用他的多疑，诱导他对你的立场研判，这样他自然就会重新启用你的。你的任务就是想尽一切办法，打进敌人心脏部位。明白，我会坚决服从组织安排。好，小杨啊，首长。时间紧迫，还是让小杨送你回去吧。不用了吧，我自己回去就行。他一个人回来不安全。哼哼，你可不要小看秀英同志啊，他可是初入白区的老游击队员了。哎，陈岩同志啊，如果我没记错的话，你好像还没成家吧？啊，我是还没成家呢。出于安全考虑，不是知根知底的人，我也不敢成家。那没让老母亲帮你把把关？我老母亲现在独自住在老家，我也是不敢把她接到我身边来。万一我这儿要是暴露了，怕连累了亲人。老人家一个人，真的是不容易。你连出入虎穴都不怕，但是谈到亲人，还有这么多顾虑，无情未必真豪杰呀、啊。小杨也是一样啊，小七牺牲三年了。他也是一个人战斗在白区，生活上你们要彼此照顾对方啊。陈岩同志，你就放心的回到南京吧，一切我会安排的啊。陈将军，时候不早了，我们先走吧。嗯，好。时间短暂。我们又要分手了，等全国解放我们再见。相见恨短，等全中国解放我们再见。保重。将军，我饿了，我背你。沈妈妈还等着咱们回去吃饭呢。站住！别走！站住！警察来了！警察来了！别来！别来！别来！别来！别来！站住！大爷！大爷！把这两个小子给我带回去！
不是说不碰教堂的人吗？这两个小孩在外面闹事扰乱社会治安。这么点小孩扰乱什么社会治安呢？爸爸，陈长官，门外一帮失业工人和舞女又来闹事了。我们要饭吃，你们不给我饭吃。国民党方面在战场上连战连败，士气低落，不仅军事上危机重重，财政经济方面也陷入了严重危机。当局已经规定，新入行的舞女不准。国民党中央政府颁布了禁舞令，理由是整事刚起，贪乱救国。报告陈长官，门外那些失业工人和舞女已经打进来了。愣着干嘛？滚！是。这个肯定不行、啊，所有西安的情报人员抚恤必须要升一格，要给他们老家有个交代，免得我们保密局被那些舆论说的我们刻薄寡淡。你要记住，这些都是面子上的事儿，一定要做得漂亮一点，明白吗？明白，属下立即去办。正好给你看一份西安的阵亡和失踪名单。赵云飞现在失踪了，不知道是死是活。为什么现在才告诉我？怕你知道，又怕你不知道。赵云飞，身为一名军人，战场才应该是他的归宿。是，总好过他投共叛国。别说我没提醒你啊，不管你信什么或者不信什么。只要你不为领袖效力，破坏了军统的底线，我可保不了你。我们约会吧。只是约会？我还以为你们只是普通朋友呢。对，就是普通朋友。去哪儿啊？约会。你有没有想过远离这一切，去过他普通人的生活？别
Ewa. Yuse. We're going to go to Shanghai. I don't know when we'll see you again. I'm sorry for the past. I'm sorry for the past. 道歉就不用了。要不是因为你的话，我们可能都不能活着出来。应该是我们要谢谢你。一九四八年五月二十七日，毛泽东进驻西柏坡，这里是中国共产党人进入北平、解放全中国之前的最后一个农村指挥所。他们在这里清楚地看到，一个没有压迫、没有剥削的新中国，正向人民走来。卸下辎重，永续撤离。孩子，别乱跑。云云飞，伊达姐，这次在西安的埋伏工作，你功不可没。怎么样，伤好一点没有？医生说了，都是一些皮外伤。做了一些小手术之后啊，都痊愈的差不多了。这一次的任务，我只是其中的一环。幸亏有整个情报组的同志们齐心协力。哎，对了，保密局那边，敌人没有怀疑到什么吧？哦，你放心吧，没问题的。你在他们的失踪人员名单中，没有危险。那就好。呃，为什么一直没有见到田太平同志呢？田太平同志，啊不，于兴国同志，他牺牲了。于兴国是他的本名。田太平就是于兴国。经过同志，因为我牺牲了。云飞，你现在的心情，我很能理解。但是，我们必须要斗争到底，这是我们共同的使命。你现在最重要的任务，就是养好身体。啊，对了，给，完璧归赵。谢谢。我西安的那两个兄弟，他们还不知道我的情况吧？你的情况，我不能告诉他们。嗯，明白。